¿Qué tal amigos del canal Junkitec? Aquí con un nuevo video. Como pueden ver amigos, en este video lo que quiero es solucionar el problema más que todo para las personas que se le ha estropeado el puerto de carga, en este caso eh, de los auriculares Bluetooth, es el puerto conocido como Lightning. Si ustedes recuerdan en el video anterior yo les había enseñado cómo conectar un cable USB directo para que podamos cargar la cajita de carga de nuestros auriculares Bluetooth, que como pueden ver pues son unos auriculares réplicas pero tienen el puerto de entrada Lightning y como en este caso pues a mí me preguntaban de que cómo podíamos cargarlo sin necesidad de tener el puerto porque se le había arrancado completamente pues en el video anterior yo les enseñé cómo conectar directamente un cable USB pero en este caso pues me puse a pensar que sería mejor que le conectemos una entrada micro USB vamos a cambiar el puerto digamos mejor dicho vamos a ponerle una entrada micro USB para que podamos cargarlo con ese tipo de cable USB con un cargador de celular normal como pueden ver este puerto lo podemos sacar de otro aparato electrónico que no ocupemos en mi caso yo lo saqué de un celular viejo y vamos a proceder pues a hacer el cambio de entrada pues de, de puerto Lightning a entrada micro USB vamos a desmontar eh, vamos a desconectar como vimos en el video anterior pues para las personas que no saben más o menos de qué se trata pues en el video anterior les he dejado los diagramas donde debemos soldar el cable positivo y el cable negativo en caso de que las pistas eh, se hayan perdido completamente y no puedan donde soldar entonces simplemente van a seguir el video anterior pues en este caso vamos desconectando el cable USB que le había conectado directamente y ahora vamos a conectar pues la entrada micro USB una entrada de celular y como pueden ver pues coincide completamente con el agujero que ya viene en nuestras cajas de los auriculares nosotros lo vamos a acomodar aquí de tal manera que queden eh, igual a como son originalmente y van a ver que la, no hay casi diferencia le van a quedar totalmente funcional y de esta manera pues van a poder andarlo eh, en su bolsillo pues en su mochila en caso de que lo lleven de esta manera pues les va a quedar como les digo de una forma más funcional y van a poder volver a usar su cajita van a poder usarlo como pueden ver así de esta manera nos van a quedar y para lo cual pues vamos a necesitar que soldemos un par de alambres aquí en esta parte vamos a necesitar un par de trocitos de alambre les recomiendo pues que sean flexibles ya que vamos a introducirlo y de esta manera evitaremos de que se nos vaya a destruir el cable USB porque se quiebre eh, la parte donde van soldados los cables así que les recomiendo que sea cable flexible o un cable muy delgado y aquí pues les voy a mostrar eh, cómo podemos descubrir dónde va a ir el positivo aunque pues yo les voy a dejar aquí un diagrama, un esquema donde es que vamos a soldar el cable positivo donde vamos a soldar el cable negativo en mi caso pues yo les voy a guiar porque tengo pues este como probar con el, con el probador, con el tester simplemente lo ponemos en voltaje, en voltaje continuo y vamos a colocarlo, y vamos a tener conectado el cable micro USB directo al puerto micro USB y como pueden ver ahí tenemos, como les digo, ahí tenemos el diagrama que les voy a dejar ven que la parte de arriba sería el positivo y en la parte de abajo sería el negativo es decir, si contamos de abajo para arriba, sería el, el punto 1 sería el negativo y el punto 5 sería el positivo. Sin embargo, yo les voy a dejar el diagrama aquí para que no tengan problemas. Y a continuación, como les decía, pues vamos a soldar los dos trocitos de alambre que yo los saqué de un auricular, un cable de audífono. Y vamos a soldar un cable rojo que va a ser el positivo en este puntito. En, el, en este caso sería, si contamos de abajo para arriba sería el punto 5 porque son 5 contactos que tienen estos cables micro usb y en la parte inferior sería el negativo que sería en el punto número 1 entonces solo vamos a soldar un cable en el punto 1 y en el punto 5 en el punto 1 iría el negativo y en el punto 5 iría el positivo creo que se ve perfectamente Vamos a hacer una prueba para que vean de que si sí está correctamente soldado. Recuerden, tengan mucho cuidado de que quede como lo están viendo ahora en el video, ya que podrían estropear su cajita de carga. Vean muy bien que este es el positivo, el de arriba, y el de abajo es el negativo. Y ahí tenemos los 5 voltios que necesitamos para cargar esta caja. Entonces, pues en este video estamos cambiándole el puerto Lightning por un puerto micro USB a las cajas de los auriculares que tienen este tipo de entrada. 
y ahí pueden ver, pueden confirmar cómo va, va a ir soldado. A continuación vamos a proceder a soldar estos mismos cables en los puntos que les indiqué en el diagrama en el video anterior. Sin embargo aquí les voy a dejar una captura y también pues van a ver perfectamente dónde podemos soldar este mismo, esta entrada donde va el positivo y donde debe ir el negativo. Recuerden que en este caso no necesitamos puntos de datos, simplemente del positivo y el negativo. Y aquí están viendo el diagrama que se los voy a dejar ahí donde tenemos tres puntos donde podemos soldar. Pero yo escogí este que está aquí, que está justamente en este integrado y en el puntito número uno, en el contacto número uno donde iba el puerto Lightning. Ok, aquí vamos a soldar el positivo justamente donde está este pequeño integrado de cinco contactos, de, de ocho contactos, perdón, lo soldamos en el contacto número uno también aquí vamos a soldar en el contacto número 1 que sería el negativo entonces el positivo va donde está el integrado y el negativo en el contacto 1 o en cualquier parte en cualquier parte en cualquier parte de la carcasa que sea negativo y como pueden ver ya estamos haciendo la prueba y nos está funcionando ya solo queda que busquemos cómo fijar dónde va a ir el, el conector conector micro usb para que procedamos a volver a armar la cajita entonces en mi caso yo lo voy a fijar con silicona caliente y ustedes busquen la manera de cómo les quede ahí y que no vaya a producir ningún cortocircuito ustedes simplemente fijan y eh, protegen de que no, no quede en corto en mi caso como les digo voy a usar silicona caliente creo que sería lo más adecuado aquí vamos a colocando el puerto y lo fijamos así de manera así como están viendo ahora en pantalla Esperemos que se seque esto y lo fijamos, lo fijamos mejor. Pues van a ver más adelantito de que les voy a enseñar otra solución para que les quede más fijo. Como en este caso mío, pues este, esta silicona no, no es muy buena. No son muy buenas estas barras de silicona. Así que, así que me queda un poco frágil. Y les voy a enseñar una forma de que lo fijemos soldando el puerto micro USB. Voy fijando aquí la batería porque estaba desconectada, estaba ahí movible. Y como pueden ver, pues ya lo tenemos ahí. Le voy a hacer la prueba. Vamos a introducir la caja, vamos a armarla. Y debemos fijar pues que la entrada entre completamente en el mismo agujero que tenía la entrada Lightning. Simplemente presionamos. Y como pueden ver ahí ven que queda justo, lo colocamos nuevamente y como pueden ver quedó prácticamente similar a como estaba la otra entrada. Así que amigos yo espero que este video les ayude a las personas que tienen el problema que se les arrancó el puerto de carga. Y como los puertos de carga Lightning son más escasos de conseguir, por lo menos aquí en mi país. Así que la solución pues es ponerle una entrada micro USB que la pueden sacar de un, de un este, celular de un reproductor que tenga ese tipo de entrada y aquí pues ya, ya tenemos totalmente funcional sin embargo pues este, me sucedió un pequeño inconveniente y es que cuando traté de jalar ven ahí que se, se jala se ala pues bueno si le echamos más silicona probablemente nos quede más fijo pero yo, yo encontré otra solución que les voy a mostrar rápidamente simplemente vamos a volver a, a desmontar la cajita Ok, entonces yo les decía que vamos a soldar aquí y vemos que en el anterior puerto todavía yo tenía estos, estas pequeñas eh, clavijas que están fijadas hacia arriba. Entonces se me ocurrió pues que ahí podía soldar el puerto con estaño, pues ahí vamos a soldar para que el puerto quede un poco más fijo, más, más sólido y que no suceda como les mostré anteriormente que cuando ale el cable, el conector USB, pues se quería como se quería des desconectar de adentro. Vamos a usar bastante estaño y bastante pasta de soldar para que se fije. Y ahí pueden ver pues, que ya lo he soldado. Y ahí pueden ver que está fijo. Y creo que ahora sí, pues amigos, vamos a proceder a hacer el armado nuevamente de la caja. Vamos a hacer el armado nuevamente de la caja. Y ahora sí ya pues hacemos la prueba final para que vean que todo quedó correctamente. Siempre fijamos bien que, que calce con la misma entrada que tenía y simplemente lo guiamos y empujamos 
y como pueden ver ya me quedó fijo entonces hacemos la prueba final para que vean de que funciona perfectamente bueno amigos yo espero que este video les sea de ayuda no me queda más que agradecer su atención y ahí ven amigos que está totalmente funcional nuestros nuestra cajita ahora sí ya la podemos cargar ya podemos cargar nuestros auriculares esperando pues que les, les sea de ayuda nos escuchamos en un próximo video chao Oh! <laughs>